కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం ఇవాళ నిజామాబాద్ లో జరుగుతున్నటువంటి నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గ స్థాయి సభకు విచ్చేసినటువంటి రాణి రుద్రమదేవికి చాకలి ఐలమ్మకు వారసులైనటువంటి మా ఆడబిడ్డలకు దొడ్డి కొమరయ్యకు కొమరం భీమ్కి వారసులైనటువంటి మా అన్నాదమ్ములకు యావత్తు నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నుంచి తరలి వచ్చిన నిప్పు రవ్వల్ లాంటి మా నిజామాబాద్ యువకులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను అద్భుతంగా ఎండను కూడా కాదని చెప్పి ఇంత పెద్ద ఎత్తున మీరందరూ తరలి రావడం మా అక్క చెల్లెళ్ళైతే ప్రత్యేకించి బతుకమ్మలు ఎత్తుకొని బోనాలు ఎత్తుకొని ఎండను పడి మరి వివిధ గ్రామాల నుండి వచ్చినారు మీ అందరికీ ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఇవాళ పార్లమెంటు స్థాయిలో సభ జరుగుతా ఉన్నది జాతీయ రాజకీయాల గురించి దేశమంతటా కూడా ఆలోచన జరుగుతా ఉన్నది మరి ఈ సందర్భంగా మన రాష్ట్రంలో మనం కూడా వచ్చేటటువంటి పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో ఎటువంటి వైఖరి తీసుకోవాలి ఏం చేయాలి అని ఆలోచించుకోవాల్సినటువంటి సందర్భం వచ్చింది నిన్నగాక మొన్న రెండు నెలల కింద మనం అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరిగితే ఎనభై ఎనిమిది సీట్లతోని అద్భుతంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారిని గెలిపించుకొని మన ప్రేమను చాటుకోవడం జరిగింది మరి ఆనాడు జరిగినటువంటి ఆ ఎన్నికల్లో డిసెంబర్లో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మనం ప్రజలకు కొన్ని వాగ్దానాలు చేసి ఉన్నాం సాధారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే ప్రజలకు ఎన్నికలలో వాగ్దానం చేస్తే ఐదేండ్లలో మెల్లగా మెల్లగా పూర్తి చేస్తాయి ప్రభుత్వాలు కానీ మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎంత పట్టుదల కలిగినటువంటి వ్యక్తి అంటే మొన్న అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మొన్న అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను అన్నిటికీ అన్ని దాదాపుగా అసెంబ్లీలో ఈ మధ్యనే బడ్జెట్ పెట్టిండ్రు అందులో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ప్రధానంగా మీరందరూ కూడా గమనించిండ్రు ఇవాళ ప్రతి గ్రామంలో పేద బీద వర్గాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఆకలి అంటే తెలవకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పటి నుంచి కూడా మనం వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్లు ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం ఆ వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్లను పెంచి రెండు వేలు చేస్తామని మొన్న ఎన్నికల్లో వాగ్దానం చేసినాం చేసిన వాగ్దానానికి కట్టుబడి రెండు వేల పెన్షన్లను మొన్న బడ్జెట్లో ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఈ ఏప్రిల్ ఒకటో తారీఖు నుండి రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ ప్రారంభమవుతుంది అంటే ఏప్రిల్ నెల మొత్తంది మే ఒకటో నాడు పెన్షన్లు తీసుకుంటున్న అక్క చెల్లెలకు అన్నదమ్ములకు తాతలకు అవ్వలకు వికలాంగ సోదరులకు మే ఒకటో తారీఖు నాడు పెరిగినటువంటి రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ కూడా వస్తుందని సవినయంగా చాలా సగర్వంగా అందరు కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా ఇదివరకు గ్రామాలలో అరవై ఐదు ఏళ్ళు నిండితేనే పెన్షన్ ఇచ్చినాం దాన్ని తగ్గించండి ఇవాళ రేపు తినేటటువంటి తిండితో శాతన అయితలేదు యాభై ఏడు ఏళ్లకే పెన్షన్ ఇయ్యమని ప్రజలు ఎక్కడికక్కడ మమ్మల్ని కోరిండ్రు ఆ విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్తే అరవై ఐదు ఏండ్ల నుంచి కాదు యాభై ఏడు సంవత్సరాల నుండే పెన్షన్ ఇస్తామని చెప్పి ప్రకటించి బాజాప్త అసెంబ్లీలో దాన్ని ప్రవేశపెట్టడం కూడా జరిగిందని సంతోషంగా మీ అందరికి తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదేవిధంగా మా బీడీ కార్మికుల అక్క చెల్లెళ్ళు పీఎఫ్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళందరికీ పెన్షన్ రాక ఇబ్బంది పడ్డారు రెండు వేల పద్నాలుగుకి కట్ ఆఫ్ పెడితే చాలా మంది ఇంకా మాకు పెన్షన్ వస్తలేదని బాధపడ్డారు అదే విషయాన్ని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినాం ఇవాళ ఇవాళ నుండి మనకు మే ఒకటో తారీఖు లోపల మరి పీఎఫ్ కార్డులు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క బీడీ కార్మికులు అక్క చెల్లెలకు కూడా వెయ్యి రూపాయలు కాదు రెండు వేల రూపాయల పెన్షన్ వస్తుందని చాలా సంతోషంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను మరి మనము ఎన్నికలలో ఇంకొక మాట చెప్పినాం నిరుద్యోగం అన్నది భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఉన్న సమస్య ఆ నిరుద్యోగ సమస్యను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక రకమైనటువంటి పరిశ్రమలు పెట్టి మనం కొంత మేరకు తగ్గించగలిగినాం లక్ష ఉద్యోగాలు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నాం లక్ష ఉద్యోగాలకు ప్రకటన విడుదల చేసినాం నలభై వేలకు పైచిలకు ఆల్రెడీ యువతి యువకులకు ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చేసినాం